ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8495 ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 109 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ 61 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੁਰਤੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਧੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ I want to begin by addressing the COVID-19 situation in Manitoba. The record numbers the province has seen, the province has seen over the last few days is really concerning. In light of this search, we're partnering with Manitoba First Nations to provide over 61 million dollars in immediate funding to support their response. This funding will support public health measures, food security, and other surge capacity needs. In addition, Indigenous Services Canada is mobilizing contact tracers and equipment to further help affected communities. Of course, Manitoba isn't alone. Across the country and around the world, we're seeing rising numbers of COVID-19 cases. This was the main focus of my calls with President-elect Biden and Prime Minister Johnson yesterday. With rising cases of COVID-19 here at home, there's added pressure on all orders of government to keep people safe and to protect jobs but i would hope that no leader in our country is easing public health vigilance because they feel pressure not to shut down businesses or slow down
So once again, I'm asking all Canadians to please follow your local public health guidelines. Wash your hands, wear a mask, keep a safe two, distance, two meters distance from each other, and download the COVID Alert app. Together, we will get through this. Job one right now is keeping people safe. So whether it's by buying more PPE or helping to ramp up testing, that's what our government is focused on. Over the past few days, we've provided over 1.2 million pairs of nitrile gloves to workers on the front lines, with millions more to come. We've also provided over 3.3 million rapid tests to the provinces and territories, with more on the way. And to ensure that we have as many resources as possible, Health Canada approved another rapid test, the BD Veritor. This is a handheld device that can process a test in just over 15 minutes. Canada has a contract for 7.6 million of these tests overall, with millions arriving before the end of this year. We expect delivery to start in the next few weeks. Finding a safe, effective vaccine is vital to stop the spread of COVID-19. That's why we've secured millions of doses of potential vaccines from the world's leading vaccine manufacturers and therapeutics. Right now, scientists and companies are working around the clock, and just yesterday we heard promising news from Pfizer and BioNTech's vaccine candidate. Canada signed a deal to secure millions of these doses back in August, adding to our diverse portfolio of potential vaccines and therapeutics. We will continue to support researchers and scientists in the weeks and months to come. Since the start of this pandemic, we've seen Canadian companies step up to make personal protective equipment. And as a part of our Made in Canada plan, we've been supporting businesses like General Motors in Oshawa to do just that. So far, they've made nearly 5 million masks for people right here at home. These masks are made by Canadians for Canadians. And the production of these essential pieces of PPE are creating good jobs. On that note, the newly ratified agreement between GM and Unifor is great news for workers and for our auto industry in Canada. I spoke with Mary Barra, the CEO of GM, yesterday, and we're both excited about what our future collaboration could bring. This agreement brings up to 1,700 new, good-paying jobs in Oshawa while securing jobs in St. Catharines and Woodstock. This is a vote of confidence by industry leaders in Canada's economy. Our government will continue to work with our partners to ensure that Canadians get good jobs they can rely on. I want to end this morning by taking a moment to recognize that tomorrow we will mark Remembrance Day. Canadians would normally gather at cenotaphs across the country to pay tribute to those who fought for our freedom. People would gather at local Royal Canadian Legions to thank the heroes who kept this country strong and free. But this year, this year will be different. COVID-19 means many ceremonies are online. Many veterans are staying at home. And too many of the legions that provide support for them are facing tough times themselves. Our veterans served Canada with honour and valour. They stepped up for us, and now we must step up for them. So today, I can announce that the Government of Canada is providing $20 million to create the new Veterans Organization's Emergency Support Fund. This fund is designed to help veterans' organizations keep providing services. Over $17 million of the funding will go to the Royal Canadian Legion, Anavets, True Patriot Love, and Vets Canada. The remaining amount is available through application to other veterans' organizations that have been affected by COVID-19. Minister McCauley will have more to share on this in a few minutes. But to the women and men who've served our country, I want to say this, you represent the best of who we are, and we will forever be in your debt. And to all those who bravely serve today, thank you for everything you do. Aujourd'hui, 
J'annonce que le gouvernement du Canada va investir 20 millions de dollars dans la création du Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans. Ce fonds est conçu pour aider ces organismes à continuer de fournir des services pour soutenir ceux qui ont été touchés par la crise. Cette semaine, même si on ne peut pas se rassembler comme on a l'habitude de le faire, on peut toujours montrer notre soutien à nos anciens combattants en portant un coquelicot et en regardant les cérémonies du jour du souvenir en ligne. J'encourage les Canadiens à rechercher le mot-clic « Le Canada se souvient » sur les médias sociaux pour lire des récits de services et de sacrifices à propos de nos braves femmes et hommes en uniforme.